एथिक्स ठीक है एथिक्स सिविल्स लो तेल से उन्हें मूड उन्हें प्रीलिम्स इंटरव्यू मेंस मेंस लो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटर आंटे इफ आई इफ यू गिव मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई नीड टू कंसंट्रेट इन मेंस द फर्स्ट इज़ योर ऑप्शनल सेकंड इज़ योर एसे थर्ड इज़ योर एथिक्स इंदुगर आंटे दिस थ्री आर द मेन स्कोरिंग टॉपिक्स मेरे मिगता पेपर सूस कर जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री मेरे तोप अनकुन्ना गुड़ा तोप मार्क्स राव करा अरे डिस्पाइट योर हार्ड वर्क यू विल गेट मैक्सिमम वन टेन इफ आई पुट मीन लाइक मीडियो के एफर्ट आई विल गेट नाइंटी फाइव और मेबी हंड्रेड मींस फर्क क्या आता हो डिफरेंस आता हो ओनली टेन मार्क्स डिफ थ्री वन एट मार्क्स इन ऑप्शनल मैं मैं ऑप्शनली सोशल आज ही ना कुछ थ्री वन एट मार्क्स होते हैं मटा सो मेरे तो माफ फ्रेंड्स का टू फिफ्टी टू सिक्सटी टू एटी टू नाइंटी हाउ मेनी मार्क्स डिफरेंस सो फार्टी टू फिफ्टी मार्क्स मेरे फर्स्ट रैंक लास्ट रैंक जो उसको ड्यूपीएसी लो एंड तो मार्क्स डिफरेंस होते so decide yes and together 40 marks on a whether you will start to be slow under like put the tenity park longer now I don't know so whatever the park huh so the decide yes and a 40 marks mag margin so on the course me is it all important next comes to your essay who is Nene Pellarita Yori na sir next essay essay also make or break your chances you put two essays right me tell someone together one essay 125 marks, second essay 125 marks. Ikkada, mir best is say, mik minimum 140 of them. For example, I got uh, 135 or something, 130 something. Okay? If you don't write good essay, you will get 70, you will get 80 or 90. So, essay lo gada meko huge margin of uh, uh, difference on that matter. Then less comes to ethics. So I got in that year in 2018 exam, like 115. Recent ga I year highest, I think 125 or 120 or something. This year also 140 good ochna. Last year I think 140 or 135. So if you perform less, you will get 90. So 50 marks difference. So and the course my E three papers, my concept just there. See golden triangle. So you will get huge edge in your mains. Arthamo thanda. So despite your persistent efforts in paper one, paper two, paper three, mir topan kunna gula, then history lo topu, then polity lo topu, then no economy lo topan kunna gula, topu marks are not reflected in your mains. Call me check check skonde. This is a fact. So andu kos me manmu ek lo concern. Ane it does not mean that I should not concentrate on this. Ante kada mir first change interu, biryani interu, tarvata soup do tar. ये तो उठ पस्सू दादर बिरयान दादर अरे प्रियारिटी तो प्रियारिटी इज़ इम्पोर्टेंट राइट आदि सो ये इन्हीं जो पंडित बैकग्राउंड है यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एथिक्स इज़ इम्पोर्टेंट अर्थ में होता है ना या सो विल स्टार्ट विथ एथिक्स एथिक्स रीसेंट का अंडे 2013 लोनी चिंटू � so, I choose the ethics syllabus. Ethics, Integrity and Aptitude. This is the title of the syllabus. Okay? So, the beauty of ethics is, you have a lot of syllabus. The syllabus is very less. But, if you have a lot of efforts, you have proportional marks. So, that is proportional to your marks. That is, the efforts are better ethics, then proportional marks. So, you have a syllabus in ethics? How do you choose a syllabus? Ethics syllabus, how do you choose a syllabus? How do you choose a lifetime? Do you choose a syllabus? Do you choose a syllabus? What do you choose a syllabus? What do you choose a syllabus? So, ethics. See, two important things in UPAC. One is syllabus. रंडो दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये रंडो चोड़क बोलते मेरे वेस्ट लाख पति योड़ोगड़ो सड़े कड़ा चप्पता ऑन टेड चप्पता ऑन टेड 
అంతే కదా వాడిని నచ్చి చెప్తా ఉంటాడు సో వాడిని ఎప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారు మీ టీచర్ని ఎప్పుడు అంటే మీరు సిలబస్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అని చూస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ అంటే ఏమడుగుతున్నాడు ఆ సిలబస్లో ఉండేది యూపీఎస్సీ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అప్పుడు వీని క్వశ్చన్ చేస్తారు సరే మీరు చెప్పేది హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సిలబస్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్వశ్చన్ పేపర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ వై యూఆర్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ స్క్రాప్ టు అస్ అంతే కదా మీకు అర్థమవుతుంది కదా క్వశ్చన్ సిలబస్ చూసి క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే యూపీఎస్సీ ఏ విధంగా ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ మీకు అర్థమవుతుంది కదా అదర్వైజ్ మార్కెట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అంతా దొరుకు చెబుతూ ఉంటారు అంతే కదా మార్కెట్లో వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ రీడ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఈస్ వాట్ టు రీడ్ అండ్ వాట్ నాట్ టు రీడ్ అది ఇంపార్టెంట్ అదర్వైజ్ మీరు వాజీరామ్ హైదరా ఢిల్లీలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ పోతే మార్కెట్లో అంతా అశోక్ నగర్లో అశోక్ నగర్ లేకపోతే కరువుల బాగాలో చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్లో నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి అంతే కదా మీరు మ్యారేజ్ పోతే చాలామంది అమ్మాయిలు ఉంటారు ఎలిమినేట్ ఏ విధంగా చేస్తారు మీకు సెట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది అంతే కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండాలి అమ్మాయి చాలా ఏముండాలి మీకు మీకు క్రైటీరియా అంటే ఏదో ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది సో ఆ క్రైటీరియాకు సెట్ అయితేనే యుల్ గో ఫర్ మ్యారేజ్ అందుకోసమే ద సేమ్ యాజ్ క్రైటీరియా సిలబస్ అండ్ యూపీఎస్సీ పేపర్స్ ఆ క్రైటీరియా సెట్ అవుతేనే ఆ బుక్ నేను చూ చదువుతాను అదర్వైజ్ వై షుడ్ ఐ రీడ్ దట్ బుక్ వై షుడ్ ఐ రీడ్ మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే మీరు చదువుతారు లేకపోతే చదవాలి కదా సో అందుకోసమే ఈ రెండు ఇంపార్ట్ సిలబస్ అండ్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అందుకని మై తెలిసి మీరు ఏదైనా చదివేటప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకోండి అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఈ రెండు దగ్గర పెట్టుకొని ఇది అవసరమే లేదా నేను చదవాలన్నా వద్ద చదవకూడదా అని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీరు ఎథిక్స్ సిలబస్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఎథిక్స్ సిలబస్ చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు చూడలేదు సినిమా అయితే చూస్తారు ఎథిక్స్ సిలబస్లో ఏం రాశారంటే ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ సెకండ్ టాపిక్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ ద టా ద థర్డ్ టాపిక్ ఈస్ యాప్టిట్యూడ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ The fifth topic is Contribution of Moral Thinkers. The sixth topic is Ethics in Public Administration. The seventh last topic is Probity in Governance. These topics are in the syllabus. We do the case study system. Okay. So, ethics lo, what is more important in ethics? Lo, ante, first, conceptual clarity. Ante, understanding the concepts. If you have a previous question, you will ask the straight forward questions. What do you mean by attitude? What do you mean by what do you mean by aptitude? What do you mean by, I mean by emotional intelligence? And the straightforward questions. Next, application of these concepts. For example, we have a topic here. Emotional intelligence. Then application end. Tomorrow you will become civil servant. IAS, IPSR, IRS, whatever service. So how emotional intelligence is useful in public administration? application of do, the topic next otherwise ethics will they will ask one case study case study and they will give one scenario a scenario lo meer em vidhanga respond avtar if you become ias or ips if you are, if you were in that role so what are your course of action ee vidhanga untundi so andukosame ethics lo the most important is conceptual clarity is important hmm? let me <coughs> elucidate uh, some uh, టాపిక్స్ ఇన్ ఎథిక్స్ అసలు వాట్ ఈస్ ఎథిక్స్ వాట్ ఈస్ ఎథిక్స్ వాట్ ఈస్ మొరాలిటీ బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం మనకు తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ ఏం తెలియదు మనకి ఎథిక్స్ మొరాలిటీ తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ ఏం తెలియదు అంతే కదా ఏంటి వాట్ ఈస్ ఎథిక్స్ వాట్ ఈస్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి ద బేసిక్ డెఫినేషన్ నైతిక విలువలు ఎథిక్స్ మీన్స్ నైతిక విలువలు ఓకేనా ఇదే ఓకే ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి నిజం ఇజం అచ్చా ఓమనిజం నే కదా ఎథిక్స్ అండ్ మొరాలిటీ డిఫరెన్స్ ఏంటి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా లేదా మీరు ఎట్లా ఎథిక్స్ ఈజ్ మోరల్ ఫిలాసఫీ ఓకే మొరాలిటీస్ ఎథికల్ ఫిలాసఫీ అన్నయ్యనా దెన్ వాట్ 
మీరు లేమెన్ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాట్ మోరల్ ఫిలాసఫీ బడా బడా టర్మ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ చోటా చోటా వర్డ్స్ చెప్పండి ఎవరన్నా ఎథిక్స్ మొరాలిటీ మీ సిలబస్లోనే మెన్షన్ చేస్తారు కదా ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి సో మనం ఎక్కువ సేపు వెళ్ళకుండా ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇద్దాం ఇప్పుడు టాపిక్ కదా తర్వాత క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్స్ సో నేను ట్వంటీ మినిట్స్ ఫినిష్ చేస్తాను చెప్పండి ఆల్రెడీ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇంకా టెన్ మినిట్స్ ఉంది చెప్పండి ఎథిక్స్ మొరాలిటీ ఏంటి సి ఎథిక్స్ అంటే ఏంటంటే అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ గుడ్ కండక్ట్ మంచిగా ఉండాలి అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ గుడ్ కండక్ట్ సో ఎథిక్స్ అనేది ఒక ఒక సైన్స్ అంటారు ఎథిక్స్లో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీస్ స్మోకింగ్ హీస్ స్మోకింగ్ ఎథిక్స్లో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ప్రిన్సిపల్స్ డిఫైన్ చేస్తాయి వెదర్ హీస్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎథికల్ యాక్ట్ ఆర్ నాట్ అర్థమవుతుందా ఎథిక్స్లో యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఈస్ కామన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇండియా ఇండియాలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది అమెరికాలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది మీరు అనకాపల్లి పోయినా కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సో ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ కామన్ ఆ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని ఒక యాక్షన్ ఎథికల్ అనెథికల్ డిఫైన్ చేస్తారు కిల్లింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ ఎథికల్ అనెథికల్ ఓకే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యాల అచ్చా సో ఆ యాక్షన్ ఆ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని యాక్షన్ ఎథికల్ అనెథికల్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు ఎథిక్ ఎథిక్స్ ఈజ్ యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఎథిక్స్లో వెర్ యాజ్ మొరాలిటీ ఈస్ ఇండివిజువల్ ఠీక్ మొరాలిటీ ఈస్ ఇండివిజువల్ ఈటింగ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఆన్ థర్స్డే ఈజ్ ఇమోరల్ టు మీ బికాస్ మై ఫ్యామిలీ టీచర్స్ ఆ మోరల్ వాల్యూస్ బట్ ఈటింగ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఇన్ హెలాపురి హెలాపురి విచ్ పూరి ఇట్ ఈస్ హెలాపురి ఆ హెలాపురి ఈస్ మోరల్ టు హిమ్ but his family told every every day is non vegetarian day that is moral to him but that is immoral to me so morality is individual based whereas ethics is society based it is universal artham avutunda so ultimate aim of ethics is a good human conduct so గుడ్ హ్యూమన్ కండక్ట్ అల్టిమేట్ ఏమ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ మొరాలిటీ అనేది ఇది ఇండివిజువల్ బేస్డ్ ఈ విధంగా ఇండివిజువల్ బేస్డ్ సో మన చిన్నప్పటి నుంచి మనము ఎక్కడ ఎక్కువ సిస్టంలో ఉంటాం మన ఫ్యామిలీలో మన పేరెంట్స్ మన సొసైటీ మన ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు వాల్యూస్ నేర్చుకుంటాం దాన్ని ఏమంటారంటే సోషలైజేషన్ అంటారు సోషలైజేషన్ socialization ization is a process in which you are learning some values from family from parents from school from uh, stu- uh, from uh, friends so our values man define chestha anamata our socialization process dwara values man chestha so our values man define chestha oka thing moral or immoral for example you will see a girl roaming with a boy so your family is too much patriarchal then you will brand that girl as immoral but your family is uh, too liberal then you will say it is like normal artham avutunda so this is basic difference between ethics and morality then what is this integrity integrity ante enti hmm what is integrity <sighs> integrity ante enti honesty ante enti nijayati integrity వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ మీరు చిన్నప్పుడు ఏదో ఉంటారు ఇంటిగ్రల్ నెంబర్స్ ఏదో ఉంటారు చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్లో ఇంటిగ్రల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓఎల్ఈ హోల్ యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఇంటిగ్రిటీ అంటే విచ్ ఈస్ అన్బ్రోకబుల్ విచ్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ విచ్ ఈస్ అన్బ్రోకబుల్ వాట్ ఈస్ అన్బ్రోకబుల్ ద అన్బ్రోకబుల్ ఈస్ దానికి ముందు ఫస్ట్ మనం డిఫైన్ చేయాలి హానెస్టీ వాట్ ఈస్ హానెస్టీ నిజాయితీ నిజ వాట్ ఈస్ నిజాయితీ సో అందుకోసమే ఈ ఎథిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫినేషన్ సార్ ఇంపార్టెంట్ మీకు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం వాట్ ఈస్ నిజాయితీ ట్రూత్ఫుల్నెస్ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ స్టీల్ దిస్ కప్డా ఐ విల్ గో 
then i will tell to your director i stole this kapda that is called honesty i am being truthful because i stole this kapda means cloth so then i am telling to your uh, director madam namaskar uh, so then i will tell to your uh, director i stole this kapda don't ask me which purpose i am using this to take na so this is called honesty or truthfulness kya liquor hai kya isme nahi hai na water take it next integrity integrity ante ante which is unbreakable ante mee degara ante mee values em untayo meer action la kuda ade implement chesthe danni integrity antaru ante there is a coherence between your value system and your action na value system em cheptundi donga dani cheyagurudu antadi but if i steal it reflect the same no my value system is telling that don't steal but if i steal then there is coherence no artham avutunda for example my value system t- says that you should treat women respectful uh you should uh, uh you should respect women this is my value system but if, if i beat my wife or my wife beats me then there is mismatch between your value system and your action that is not integral integrity means uh, there should be common there should be coherence me thought process ku me action ku same unte that is called integrity ante kada so you will teach uh, outside women should be empowered but in house you will ask your uh, women to huh kya kiss you nahi na next <laughs> that is called integrity next aptitude what is aptitude ha huh? endi 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 what is attitude attitude aptitude difference endi meek civils lo untadi civil service aptitude test what is this aptitude suvarnagiri suvarnavili what is suvarnam సూటబుల్ అచ్చా నాకు సువర్ణ అమ్మాయి గుర్తుకు వస్తాను ఏంటి యాప్టిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి మేడం మీరు చెప్పండి డిఫరెన్స్ ఏంటి యాటిట్యూడ్ ఈస్ బిహేవియర్ వాట్ ఈస్ బిహేవియర్ బిహేవియర్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ రెండు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కదా యాటిట్యూడ్ ఈస్ బిహేవియర్ బిహేవియర్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ అలగా పలకా ఏ సంథింగ్ మూవీ ఏదో ఉంది కదా సమ్ వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ attitude ante entra ante na reaction reaction towards any object it is attitude reaction towards any ob- in layman definition reaction towards any object for example if i go to helapuri biryani so if i order chicken biryani so what is your reaction ah tinedam anukunde so that is your reaction your reaction to chicken biryani is known as your attitude if i order pig biryani what is your reaction chi that is called your means chicken biryani positive reaction pig biryani is negative reaction if i tell if i go to any cream stone kuch nahi sande if i order a ice cream pal kuch nahi sande what is your reaction kuch nahi sande usko pata nahi what is his kuch nahi sande means your reaction is neutral because you don't know what is kuch nahi sande isn't it so my reaction is three ways one is positive one is negative one is neutral this is known as attitude ee idanga enduku untunda reaction na reaction enduku untundante already i have been experienced i have been experienced chicken biryani i have been experienced pig biryani by hearsay theek hai then kuch nahi sande kuch nahi sande na gur teliyadi enti kuch nahi sunday is an ice cream if you don't uh, uh, like uh, choose any flavors they will mix all the flavors it is known as kuch nahi sunday okay but you don't know what is kuch nahi sunday iske liye aapka reaction kya hai neutral this is known as attitude so simple layman definition ne enter ante reaction towards any object it is known as attitude madam inda cheppar behavior behavior is manifestation of your attitude is called behavior నీ యాటిట్యూడ్ను రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే అది బిహేవియర్ అవుతుంది 
then comes to aptitude what is this aptitude mere civil service aptitude test rasar kada csat what is this aptitude ha huh? hmm? macham logical thinking next meer cheppandi endu nanne target chestunna antara okay sorry meer cheppandi what is aptitude reasoning okay aptitude is basically endra ante ability aptitude is generally manakunna innate ability okay first for example generally aptitude is inborn kondariki inborn konni aptitudes untay anamata kondariki manchiga drawing cheyadamu kondariki పెయింటింగ్ సారీ డ్రాయింగ్ ఆర్ కొందరికి చంపడము సో కొందరికి ఇన్బౌన్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాప్టిట్యూడ్ సో సివిల్ సర్వీస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ద్వారా మీ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తా అన్నారు సో మీ ఎబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్షన్ మీరు ఎబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాజికల్ రీజనింగ్ యువర్ ఎబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో దే విల్ టెస్ట్ దోస్ ఎబిలిటీస్ సో యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే యువర్ ఇన్నేట క్వాలిటీస్ ఇన్నేట ఎబిలిటీస్ ठीक है, so basically ना purpose एंटर है इंटे, I need to, I need to make you understand the definitions should be clear clear in your mind, हाँ, uh, otherwise uh, you will be मेरे attitude एंटे behavior behavior is attitude attitude is behavior एक किचड़ी रह गुड़ दान मारता, hmm? किचड़ी देंटे ना मेरो देंटे रह गया, next emotional intelligence ये topic तो जब बेस मानूँ मो, books के वेल के वेल बोलूँ, what is emotional intelligence? ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వాట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ మై ఎమోషన్స్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్ ఎమోషన్స్ ఫస్ట్ నా ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకోవాలా ఇప్పుడు నేను నన్ను తిట్టాడు అనుకోండి నా ఎమోషన్స్ ఏమవుతుంది ఉంటుంది కోప్ ఏమంటారు ఐ విల్ బీ బికమ్ యాంగ్రీ సో ఫస్ట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఎమోషన్స్ then i understand others emotions okay then i control my emotions then behave in a proper manner for example if we ask me sir why you are uh, targeting me if i become korte uh, uh, that is i am not controlling my emotions first i understand my emotions ante naaku emotion vaadi pidi dan tittadu and na emotion em untundi kopanga untundi so kopanga immediately ga ne reaction chupiste i am not regulating my emotion i don't have emotional intelligence you know there is one more term called iq what is iq intelligence quotient some for example meer intermediate opera meer meer intermediate opera entha in marks meeku 426 out of 500 so she is iq she is having good iq intelligence quotient but it does not mean that she has emotional intelligence if I, if i slap her what is her reaction she will show her one more uh, cheek no no right she will slap me again right it means she does not have emotional she is not a gandhi ah uh, to show another uh, cheek ah uh? so emotional intelligence enduki concept uh, introduce chesaru ante recent times lo even civil servants kuda chaala mandi suicides so they are uh, because of so much of pressure in uh, bureaucracy gaani system lo gaani unnai kabatti chaala mandi suicides com- they are committing suicides because they they don't have lack emotional intelligence ee vidhanga oka situation oka scenario nu ee vidhanga balance chesukovala aa emotions vall dikkar levu kabatti so they are committing suicide so and because me emotional intelligence concept avasaram kabatti this topic has been introduced in your uh, your ethics integrated aptitude syllabus artham avutunda so these are the basic definitions right? because we don't have any time because we need to cover already 1041 ho gaya hmm? okay so em cheyali books kosam ante meeru లెక్సికాన్ ఒక పబ్లికేషన్ ఉంటుంది లెక్సికాన్ క్రానికల్ పబ్లికేషన్ వాళ్ళ బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ ఒక పర్చేజ్ చేయండి అమెజాన్లో మీకు ఆన్లైన్లో దొరికిపోతుంది టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు డెఫినేషన్స్ బాగా క్లిస్టల్ క్లియర్గా ఇచ్చింటారు నెక్స్ట్ దీంతోపాటు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అన్న దిస్ వన్ బెటర్ ఇండియా బెటర్ ఇండియా డాట్ కామ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది బెటర్ ఇండియా డాట్ కామ్ సో దాంట్లో చాలా మంది సివిల్ సర్వెంట్స్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాస
నెక్స్ట్ లుక్మ్యాన్ ఐఏఎస్ ఒక ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది వీళ్ళ క్లాస్ నోట్స్ బాగుంటుంది లుక్మ్యాన్ ఐఏఎస్ మీకు ఆన్లైన్లో దొరికిపోతుంది ఈ మూడు బుక్స్ సరిపోతాయి అనమాట సో అగైన్ ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్ సో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే ఈ టాపిక్ ఈ ఎథిక్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే